ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம ஒரு புது வெஞ்சர் குள்ள என்டர் ஆகுறோம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா லீஸ் அக்கௌண்டிங் இது வந்து நியூ சிலபஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இருக்கு ஓல்டு சிலபஸ்ல இந்த பர்டிகுலர் லெசன் வந்து கிடையாது ஓல்டுக்கு கிடையாது ஓன்லி ஃபார் நியூ சிலபஸ் லீஸ் அப்படின்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லீஸ் அக்கௌண்டிங் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி லீஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ மிஸ்டர் எக்ஸ் இருக்காரு மிஸ்டர் ஒய் இருக்காரு அவருக்கு சொல்லி ஒரு லேண்ட் இருக்கு இந்த லேண்ட ஒய் கிட்ட வித்துட்டாருன்னா அதுக்கு பேர் வந்து சேல்ஸ் வித்துட்டா அதுக்கு பேரு சேல்ஸ் ஆனா இவரு விக்காம அக்ரீடு பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு அதை கொடுத்து நீ என்னனாலும் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு விச் மீன்ஸ் ஒரிஜினலா விக்கல அது அவரோட ஓனர்ஷிப் எல்லாம் டிரான்ஸ்பர் பண்ணல ஜஸ்ட் சம் பீரியட் ஏதோ பீரியட் டென் இயர்ஸோ பிப்டீன் இயர்ஸோ டுவெண்டி இயர்ஸோ ஏதோ ஒரு பீரியடுக்கு யூ கேன் யூஸ் த அசட் இந்த அசட்டை நீ வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சம் ஆஃப் பேமெண்ட் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாரு வீடு நம்ம ஒத்திக்கு எடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் வேர்ட் அந்த ஒத்திக்கு எடுக்கிறது தான் வந்து லீஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இதுவும் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் தான் எப்படி வந்து சேலை நம்ம ஒரு டிரான்சாக்ஷனாக ட்ரீட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி லீஸ் அக்கௌண்டிங்கும் வந்து ஒன் ஆஃப் தி டிரான்சாக்ஷன் தான் அந்த பர்டிகுலர் லீஸ் அக்கௌண்டிங்க்கு எப்படி டிரான்சாக்ஷன் வரும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வந்து லீஸ் அக்கௌண்டிங் லெசன் ஸ்டெடி நோட் நம்பர் ஃபைவ்ல பார்க்க போகிறோம் இந்த லீஸ் அக்கௌண்டிங் வந்து ஏஎஸ் நைன்டீன்ல கவர் ஆயிருக்கு நிறைய ஏஎஸ் நம்ம வந்து படிக்க போறோம் பின்னாடி அதுல ஏஎஸ் நைன்டீன் அப்படிங்கிறதுல வந்து நமக்கு இந்த பர்டிகுலர் லீஸ் அக்கௌண்டிங் டாபிக்ஸ் கவர் ஆயிருக்கு அப்ளிகபிலிட்டி எப்ப வந்து லீஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்து அப்ளிகபிளா இருக்கும் லீஸ் அக்ரிமெண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் யூஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் லைக் ஆயில் கேஸ் டிம்பர் மெட்டல்ஸ் மினரல் ரைட்ஸ் இந்த மாதிரி கேசஸ் இந்த மாதிரி கேசஸ் வந்து அவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா அப்ப வந்து நமக்கு வந்து லீஸ் அக்கௌண்டிங் அப்ளிகபிள் அப்புறம் லீஸ் அக்ரிமெண்ட் ஐ மீன் லைசன்சிங் அக்ரிமெண்ட் ஃபார் மோஷன் பிக்சர் அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல வச்சு பிலிம்ஸ் வீடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ் பிளே மேனுஸ்கிரிப்ட் இதெல்லாம் வந்து விட போ எடுக்க போறாங்க ஒரு மூவி எடுக்க போறாங்க இல்லை வீடியோ ரெக்கார்டிங் எடுக்க போறாங்க ட்ராமா எடுக்க போறாங்க இந்த மாதிரி கேசஸ்க்கும் வந்து இது லீஸா தான் கன்சிடர் பண்றோம் அப்புறம் லீஸ் அக்ரிமெண்ட் டு யூஸ் த லேண்ட் அந்த லேண்ட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மீன்ஸ் அந்த லேண்ட்ல அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிக்கலாம் லேண்ட்ல வேற ஏதாச்சும் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பட் கண்டிஷன் இந்த லேண்ட திரும்பவும் என்ன பண்ணக்கூடாது ஷுட் நாட் டெவலப் லைக் ஒரு சூப்பர் மாலு இல்லை வேற கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு இந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் இது ரிட்டர்னபிள் போர்ஷன் கரெக்டா லீஸுங்கிறது ஸ்பெசிஃபைடு பீரியட் ஆஃப் டைம்க்கு அப்புறமா ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் ரிட்டர்ன் பண்ண போக வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதுல போய் நீங்க பில்டிங்க கட்டி வச்சிட்டீங்கன்னா ரிட்டர்ன் பண்றதுக்கு பில்டிங் இடிஸ்டா கொடுக்க முடியும் அதனால எந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட்டும் லேண்ட்ல பண்ணக்கூடாது லேண்ட அப்படியே நீ யூஸ் பண்ணுவனா பண்ணிக்கோ இல்ல வேற ஏதாச்சும் அதுல எடுத்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறியா அந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கோ இல்ல மூவி எடுக்க போறியா எதெல்லாம் வந்து நீ ரிட்டர்ன் பண்றப்ப உனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராதோ அதெல்லாம் நீ பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேல வேற எதுவும் என்ன பண்ணிடக்கூடாது லீஸுக்கு எடுத்த லேண்ட்ல பண்ணக்கூடாது அப்படி நீ பண்ணணும்னு நினைச்சா லேண்ட லீஸ்க்கு எடுக்காம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோ பர்ச்சேஸ் பண்ண கொடுக்கக்கூடிய செல்லரா இருந்தாருனா அவர்கிட்ட போய் எனக்கு லீஸ் வேண்டாம் நான் ஒரிஜினலா காசு கொடுத்து வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கோ அதுவும் இஷ்டம் லீஸ்ல அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அவ்வளவுதான் கிளாசிபிகேஷன் லீஸ நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பினான்ஸ் லீஸ் ரெண்டாவது ஒன் ஆபரேட்டிங் லீஸ் ரெண்டே ரெண்டு டைப் தான் பினான்ஸ் லீஸ் அண்ட் ஆபரேட்டிங் லீஸ் பினான்ஸ் லீஸ் அப்படின்னா All risk reward எல்லாமே ட்ரான்ஸ்பர் ஆகுது எவ்ரி திங் ரிஸ்க் ரிவார்டு எல்லாமே வந்து லெஸ் ஆகுது டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுது விச் மீன்ஸ் அந்த லேண்ட்ல ஏற்படுற ரிஸ்க்கும் வந்து இப்ப எக்ஸ் வந்து ஒயிட்ட லேண்ட கொடுக்குறாரு அப்படின்னா மொத்தமா டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுறாரு அப்ப என்ன அர்த்தம் இந்த லேண்ட்னால ஒரு ரிஸ்க் ஏற்பட்டாலும் ஒய்தா லைபிள் அந்த லேண்ட்ல இருந்து தங்கம் கிடைச்சாலும் ஒய்க்குதா டைமண்ட் கிடைச்சாலும் ஒய்க்குதா அடியில பாம்பு வந்து வர கொத்துனால அது ஒய்தா லைபிள் அடியில இருந்து தேவையில்லாத கெமிக்கல் வந்து கவர்மெண்ட்ல இருந்து இவர் மேல ஸ்ட்ரைக் வைக்கிறாங்க அப்பவும் இவர் தான் லைபிள் ஏன்னா எல்லா ரிஸ்க் அண்ட் ரிவார்டுமே வந்து சேர்ந்து டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுச்சு பினான்சியல் லீஸ்ல பினான்சியல் லீஸா இருந்துச்சுன்னா எப்படி ரிவார்டுக்கு அவருக்கு வந்து பலன் கிடைக்குது ரிவார்டு மட்டும் என்ஜாய் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரைட்ஸ் கிடைக்குது அப்போ ரிஸ்க்
ஃபர்ஸ்ட் பினான்ஸ் லீஸோட சிச்சுவேஷன் என்ன ஃபர்ஸ்ட் தேஸ் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் அசட் டிரான்ஸ்பர் டு லெஸ்ஸி பை த எண்ட் ஆஃப் லீஸ்ட் லீஸ்க்கு விட்ரவங்க நல்லா நியாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னா இந்த இடத்துல லெஸ்ஸி அப்படிங்கிறவர் எக்ஸ் லெஸ்ஆர் அப்படிங்கிறவர் ஒய் யார் லீஸுக்கு எடுக்கிறாரோ அவர் தான் லெஸ்ஆர் லீஸுக்கு கொடுக்கிறவர் லெஸ்ஸி ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்க பினான்சியல் சுச்சுவேஷன்ல ஓனர்ஷிப் ஆஃப் அசட்டு யார் ஓனர் எக்ஸ் தான் ஓனர் எண்ட் ஆஃப் தி லீஸ்ட் டைம் சம் மேக்சிமம் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் இருக்கும் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கும் டென் இயர்ஸ் இருக்கும் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும் நிறைய லீஸ் பீரியட் இருக்கு அந்த லீஸ் டேர்மோட என்டிங்ல யார் ஓனரோ அவர்கிட்ட திரும்ப வந்து அந்த லேண்டு வந்துடும் அதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் ரெண்டாவது லெஸ்ஸி ஹேஸ் அன் ஆப்ஷன் டு பர்ச்சேஸ் த அசட் அட் அ பிரைஸ் விச் இஸ் எக்ஸ்பெக்ட் டு பி எக்ஸ்பெக்ட் டு பி சஃபிஷியன்ட்லி லோயர் தேன் த ஃபேர் வேல்யூ அட் த டேட் ஆஃப் ஆப்ஷன் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லெஸ்ஸி வந்து அந்த அசட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு எந்த ரேட்ல இருந்து அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபேர் வேல்யூன்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ இருக்கும் மார்க்கெட் வேல்யூ ஃபேர் வேல்யூனா மார்க்கெட் வேல்யூ அந்த மார்க்கெட் வேல்யூவை விட கம்மி ரேட்ல அத அவருக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு பிகாஸ் ஹி இஸ் த ஓனர் அதனால அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு அண்ட் அடுத்த திங் லீஸ்ட் அசட் இஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷலைஸ்ட் நேச்சர் சச் தட் ஒன்லி லெஸ் ஹி கேன் யூஸ் இட் விச்அவுட் மேஜர் மாடிஃபிகேஷன் அந்த லீஸ்ட் அசட்டை வந்து எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷனும் வந்து இல்லாம லெஸ் ஹிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் இருக்கு இந்த பாயிண்ட்ல அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தேவையில்லை பிகாஸ் நமக்கு அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆப்ரேட்டிங் லீஸ்னா ரொம்ப சிம்பிள் டெபினிஷன் எனி திங் அதர் தேன் பினான்ஸ் லீஸ் பினான்ஸ் லீஸ்ல சொல்லப்படுற எல்லாத்தையும் தவிர்த்து ரிமைனிங் எல்லாமே என்னது ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் ஸோ இதுதான் வந்து மீனிங் ஆஃப் லீஸ் அக்கௌண்டிங்ல பினான்ஸ் லீஸ் அப்புறம் ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் அதுக்கப்புறம் அதோட சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் இப்போ அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் நம்மளுடைய மெயினான போர்ஷனுக்கு வந்தாச்சு அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் லெஸ் ஆர் டு ரெகனைஸ்ட் அசட்ஸ் இன் பேலன்ஸ் ஷீட் அஸ் எ ரிசீவபிள் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் ஆஃப் நெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் லீஸ் ஸோ நம்ம கேஸ்ல லெஸ்ஸிங்கிறவங்க கொடுத்தவர் லெஸ் ஆருங்கிறவங்க லீஸ் எடுத்தவர் பினான்ஸ் லீஸா இருந்துச்சுன்னா யாரு தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் லெஸ் ஆர் தான் அவரோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணணும் எந்த ஹெட்டிங்க்கு கீழே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹெட்டிங்க்கு கீழே ரெக்கார்ட் பண்ணணும் பிகாஸ் அவர் பணம் கொடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு ஏன் இதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்றேன் எக்ஸ்பென்ஸ் சொல்லல பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபார் சம் பெனிஃபிட் க்ரோத் பெனிஃபிட் நார்மலா ரெண்ட் கொடுத்தா அது எக்ஸ்பென்ஸ்க்குள்ள போகும் ஆனா லீஸ் எடுத்தா நமக்கு அசட் குள்ள வரும் சோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுல லீஸ் அமௌண்ட் எவ்வளவு அமௌண்ட் வந்து லீஸுக்குன்னு சொல்லி அவர் பே பண்ணிருக்காரோ அந்த அமௌண்ட் அவர் பேலன்ஸ் ஷீட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணணும் இதுதான் அக்கௌண்டிங் ரீட் சிம்பிள் அக்கௌண்டிங் ரீட் பேட் அப்ஸ் மாதிரி நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் கிடையாது லெஸ் ஆர் அவரோட புக்குல எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் லீஸுக்கு கொடுத்துருக்காரோ அதை வந்து அசட்ஸ்க்கு கீழே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் அப்படின்னா அப்படியே ஆப்போசிட் அதே லெஸ் ஆர் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் பட் அதை வந்து பிஎன்எல் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து அவருக்கு எந்த ஒரு ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸும் கிடையாது ஸோ அதை நம்ம அசட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது அசட்டுக்குள்ள கொண்டு வரலன்னா அதை என்ன பண்ணி ஆகணும் நம்ம பிஎன்எல் குள்ள எக்ஸ்பென்சஸ் குள்ள கொண்டு போய் வச்சிடணும் ஒரு சின்ன இல்லஸ்டேஷன் பார்ப்போம் இந்த இல்லஸ்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அது என்ன லீஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இலஸ்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கொஸ்டின் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் விஷ்ணு லிமிடெட் லீஸ் த பிரிண்டிங் மிஷின் ஃப்ரம் கரூர் லிமிடெட் அப்ப கரூர் லிமிடெட் தான் வந்து இங்க கொடுத்தவர் விஷ்ணு லிமிடெட் அதை வாங்கினவர் எத்தனை வருஷத்துக்கு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு லீஸ் த யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் த பிரிண்டிங் மிஷின் இஸ் நோன் டு பி ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த மிஷினோட பீரியட் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் இட் வாஸ் அக்ரீட் தட் between the lesser and lessee that the amount will be paid in three installment motta lease amount na onna kudukka maten moonu tharava moonu installment ah kudukuren and at the termination of the lessee garur limited will take back the said mission correct sorry the lessee la lease lease period mudiyumbodu adavadhu inda three years mudiyumbodu
காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் வந்து ஃபிஃப்டீன் லேக்கு அன்கேரண்டீடு ரெசிடல் வேல்யூ அன்கேரண்டீடு அப்படின்னா ரெசிடியல் வேல்யூனா அது ஃபிக்ஸ்ட் ரெசிடல் வேல்யூ அன்கேரண்டீடு ரெசிடியல் வேல்யூ அப்படின்னா அந்த ரெசிடல் வேல்யூ வருமானும் தெரியாது டூ லேக்கும் வரலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்கும் வரலாம் ஒன் லேக்கும் வரலாம் என்ன வேணா இருக்கலாம் அதுதான் வந்து அன்கேரண்டீடு ரெசிடியல் வேல்யூ அந்த எண்ட் ஆஃப் தி த்ரீ இயர்ஸ் பீரியட்ல அதோட வேல்யூ டூ லேக் தான் ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் த மிஷினும் திரும்பவும் வந்து ஃபிஃப்டீன் லேக்கு இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ங்கிறது எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் அந்த மிஷின்னால நமக்கு கிடைக்க போகுது அதான் வந்து இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அது வந்து டென் பர்சன்டேஜ் You are required to state whether the lease is a finance lease or operating lease. First, the operating lease is a finance lease. That's the first question. First question. Red down the question. Ascertain the amount of unearned finance income. And the particular lease could be the machine. How much income is earned? Total finance income is the same. That's what we can do. If we consider the time value of money, why not? ஃபியூச்சர்ல என்ன வேல்யூ ஆக போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ கெஸ் பண்ண போறோம் ஸோ அதுக்கு டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி யூஸ் பண்ணணும் ஸோ பிவி ஃபேக்டர் கொடுத்துருக்காங்க பிவி ஆன்விட்டி ஃபேக்டரும் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் என்னங்கிறத நம்ம கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் லெசன்ல கிளியராக படிச்சிருப்போம் ஸோ இதுல வந்து நமக்கு அந்த அளவுக்கு பெருசாக பார்க்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் சம் வர்றப்ப இதோட மீனிங் என்னங்கிறத மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு இது வந்து ஒரு ஃபினான்ஸ் லீஸா இல்லைன்னா for a second okay so first of all namak in the question vand finance lease a illa operating lease a abingiradha vand nama kandupidikka porom ena sollirukanga okay idha nama kandupidikkiradhukku first condition enna Finance Lisa, Operating Lisa and Conduit Bikers, first condition, risk and reward. Two of them transfer to IRK. That's what we learn. Risk and reward is transfer to IRK. It is Finance Lisa, transfer to IRK. It is Operating Lisa. That's what we learn. So, in the sum, first of all, in the sum, first of all, in the risk and reward, transfer to IRK. That's what we learn. What can we do? That's what we learn. That's Finance Lisa or Operating Lisa. So, work out. That's what we learn. That's what we learn. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்னா எல்லாத்துக்குமான ப்ரெசன்ட் வேல்யூ எடுக்கிறோம் எல்லாத்துக்குமான ப்ரெசன்ட் வேல்யூனா ஃபர்ஸ்ட் ரெசிடியல் வேல்யூ இருக்கு பாத்தீங்களா அது ஃபியூச்சர் வேல்யூ கரெக்டா டூ லேக்ஸுங்கிறது டூ லேக்ஸுங்கிறது அட் த எண்ட் ஆஃப் தேர்ட் இயர் மூணாவது வருஷத்துல தான் அதோட வேல்யூ ரெண்டு லட்சம் அதோட இன்னைக்கு வேல்யூ என்ன அதான் நமக்கு தேவை ஏன்னா ப்ரெசன்ட் வேல்யூ தெரிஞ்சாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் எக்ஸாக்டான அதோட வேல்யூ என்ன நெட் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூனு சொல்லுவாங்க அந்த என்பிவி என்னங்கிறத நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நமக்கு கொஸ்டின்ல ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ ஸோ நீங்க என்ன பண்றீங்க நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ரெசிடியல் வேல்யூவை ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ கூட மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் இந்த ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டிங்கிறது தான் உங்களோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இன்னைக்கு இருக்கிற அதோட மதிப்பு அடுத்து லீஸ் பேமெண்ட்டோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ பார்க்க போறோம் லீஸ் பேமெண்ட்டோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ரொம்ப சிம்பிள் டோட்டல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு லட்சம் அதுல உங்களுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்கிராப் வேல்யூ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி அதை கழிச்சிட்டீங்கன்னா So, 13,74,000, sorry, 49,740. இது தான் நம்மளோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் லீஸ் லீஸோட இன்னைக்கு மதிப்பு தேர்ட்டீன் லேக் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் செவன் ஃபார்ட்டி இப்போ என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூக்கும் ஒரிஜினல் வேல்யூக்கும் இருக்கிற பெர்சன்டேஜ் ஏன்னா இந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூக்கும் ஒரிஜினல் வேல்யூக்கும் இருக்கிற பெர்சன்டேஜ் வந்து If it is more than 50 percentage, if it is more than 50 percentage, 50 is not a matter of time, we have a substantial portion. Substantial portion is a little bit of a portion. You can take 60, 70, 80, 90. Substantial portion is coming. Then, that particular ownership is coming. If it is less than 50, then, 
அப்ப வந்து இட் இஸ் நாட் சப்ஸ்டான்சியல் அப்ப வந்து ஓனர்ஷிப் டிரான்ஸ்பர் ஆகலன்னு அர்த்தம் ஏன்னா நம்ம லீஸ் பாக்குறப்ப கரண்ட் வேல்யூ பார்க்க கூடாது லீஸோட ஒரிஜினல் வேல்யூ இருக்குல்ல மிஷினரி வேல்யூ பார்க்க கூடாது ஏன்னா இன்னைக்கு நான் ஒரு மிஷினரியை வந்து என் என் ஃப்ரெண்டுக்கு லீஸுக்கு விடுறேன் பதினஞ்சு வருஷத்து கழிச்சு அந்த ரேட் அந்த அந்த மிஷினரியை நான் திரும்ப வாங்குறேன் எனக்கு என்ன யூஸ் இருக்கு அந்த மிஷினரி டெப்ரிஷியேட் ஆகி டெப்ரிஷியேட் ஆகி டெப்ரிஷியேட் ஆகி ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு வந்து நிற்கும் அப்போ ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு வந்து எனக்கு ரிட்டர்ன் வரப்போகுது நான் வந்து பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு அவனுக்கு வந்து லீஸ் அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தத மொத்தமா திரும்ப பே பண்ணணும் ஒரு லட்ச ரூபா மிஷினரிக்கு பதினஞ்சு லட்ச ரூபா நான் பே பண்ணா கரெக்டா இருக்குமா பண்ண முடியுமா என்னால பண்ண முடியாது அதனாலதான் நான் லீஸ் போடுறப்பயே என்ன பண்ணிடுவேன் அதோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருவேன் அப்போ அத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதோட வேல்யூ பிப்டீன் லேக்னா இந்த இன்னைக்கு அதோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்பேன் இல்ல அடுத்த அத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதோட வேல்யூ ஒரு லட்ச ரூபானா அதோட இன்னைக்கு மதிப்பு என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் அப்பதான் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் எக்ஸாக்டா அவன்கிட்ட நம்ம ஓனர்ஷிப்பை கொடுக்கலாமா வேணாமாங்கிறத முடிவு பண்ண முடியும் இந்த சம்ல பாருங்க அதோட இன்னைக்கு மதிப்பு தேர்ட்டீன் லேக் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் செவன் ஃபார்ட்டி பிப்டீன் லேக்ங்கிறது ஒரிஜினல் வேல்யூ சோ இது மோர் தேன் பிப்டி பெர்சன்டேஜ் இருக்கு அதனால இட் இஸ் financial lease இதே less than 50% ஆ இருந்துச்சு அப்படினா நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் அத ஆபரேட்டிங் லீஸ் கீழ கொண்டு போய்டணும் தட்ஸ் ஆல் फ्रेंड्स ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் பிவி எடுக்கறோம் அத லீஸ்ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்றோம் வந்த வேல்யூவையும் オリジナル வேல்யூவும் परसेंटेज போடுறோம் அவ்வளவுதான் மூணே ஸ்டெப் இப்போ இன்கம் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இன்கம் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது அதவிட சிம்பிள் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் லீஸ் பேமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதை டிவைடட் பை பிவி ஆன்விட்டி ஃபேக்டர் ஆன்விட்டி ஃபேக்டர்னா ஒண்ணுமே கிடையாது கியூமுலேட்டிவ் கியூமுலேட்டிவ் தான் ஆன்விட்டி ஃபேக்டர் சிம்பிளா சொன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் எக்ஸாம்பிள் வரை இந்த வேல்யூ எப்படி வந்துச்சுங்கிறதே நான் சொல்றேன் உங்க கேல்குலேட்டர் நார்மல் கேல்குலேட்டர் எடுத்துட்டு ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஏன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சொல்றேன்னா பத்து பர்சன்டேஜ்னால ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இதே பன்னெண்டு பர்சன்டேஜா இருந்துச்சுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ பதிமூணு பர்சன்டேஜ்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ போடணும் இதே பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் போடணும் அதை வந்து போட்டுட்டு த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ மூணு தடவை ஈக்குவல் டு கட் பண்ணுங்க மூணு தடவை கேல்குலேட்டர் ஈக்குவல் டு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சாரி மூணு தடவை ஈக்குவல் டு பண்ணிட்டு சைட்ல உங்களுக்கு ஜிடின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் கிராஸ் டோட்டல் இல்லை கிராண்ட் டோட்டல்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஜிடி பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் எயிட்ங்கிற வேல்யூ கிடைச்சிடும் அதுதான் உங்களோட ஆன்மிட்டியை குறிக்குது பிவி ஏன்னு ஒரு வேர்டு இருக்கா நடுவில் அந்த ஏவை கொண்டு வர்றதுக்கு காரணம் இந்த ஜிடி பட்டன் இந்த ஏ இல்லாம வெறுசா பிவி எஃப் மட்டும் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அப்ப நீங்க மூணு தடவை ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் பண்ணிட்டு ஜிடி அமுக்காம விட்டுடலாம் அப்படி அமுக்காம விட்டீங்கன்னா தேர்ட் இயர்ல அதோட வேல்யூ என்னங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஜிடி அனுப்புனீங்கன்னா மூணு வருஷத்துக்கும் சேர்த்து கியூமுலேட்டிவா அதோட வேல்யூ என்னங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சோ ஆனுவல் லீஸ் பேமெண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி நம்ம பே பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா மூணு வருஷத்துக்கு நம்ம இன்ஸ்டால்மெண்டா பே பண்ண போறோம்னு சொல்லியிருக்கோம் இதே இந்த இன்ஸ்டால்மெண்டே இல்ல அப்படின்னா பிரச்சனையே கிடையாது தேர்ட்டீன் லேக் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் செவன் ஃபார்ட்டி டேரக்டா பே பண்ணி முடிச்சிடலாம் மூணு தடவையா பே பண்றதுனால எவ்வளவு வேல்யூ ஒரு வருஷத்துக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்ட்டு ருபீஸ் த்ரீ ஏன் சாரி இன்ட்டு ருபீஸ் த்ரீன்னு சொல்றேன் பாருங்க இன்ட்டு த்ரீ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ்ங்கிறது நம்மளோட டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் லீஸ் போட்டுட்டு இந்த டூ லேக் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய கிராப் வேல்யூ ரெசிடியல் வேல்யூ ஏன்னா அந்த வேல்யூ தானே நமக்கு டோட்டலாக வரப்போகுது அதனால அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அவர்கிட்டேருந்து லெஸ்ஆர் ஏ லெஸ்ஆருங்கிற பர்சன் கிட்டேருந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி டூ வருது ப்ளஸ் அந்த முடிவில் லீஸ் பீரியட் முடிவில் அதை நம்ம திரும்ப வாங்கிக்க போகிறோம் அந்த வாங்கினதுக்கு அப்புறம் டூ லேக் அந்த டூ லேக் வந்து ஸ்கிராப் வேல்யூ அதை விற்றீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா கிடைக்கும் ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டா நம்மளோட ஐ மீன் நான் தான் இங்க வந்து லெஸ்ஸா சாரி லெஸ்டி அப்படின்னா என்னோட டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எயிட்டீன் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் அந்த மிஷினரியோட வேல்யூ எவ்வளோ பிப்டீன் லேக் ஸோ ரெண்டையும் நான் சப்ராக் பண்
இந்த வீடியோல ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குனாலும் என்கிட்ட கேளுங்க லீஸ் அக்கௌண்டிங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பட் ஃபார் நியூ சிலபஸ் நியூ சிலபஸ்க்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம் சம் வரதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அண்ட் ஓல்டு சிலபஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோன்ட் வரி இந்த சம் உங்களுக்கு கிடையாது நோ ப்ராப்ளம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச்